Welcome, welcome to this video on Laura Mulvey's essay, Visual Pleasure and the Narrative, uh, published in 1975. Before I start, I want to say something. This is the first time. പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എസ് എനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണത് ഇഫ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദിസ് എസ് എ വെരി വെൽ ഡോ വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി എസ് ഐ കം ഓൺ ലെസ് ലോറ മൽവി എഴുതുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെയിൽ ഗെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൺ നോട്ടം പുരുഷ നോട്ടങ്ങൾ എന്ന് എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ലോറ മൽവിയുടെ സെൻട്രൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഹൗ മെൻ ഡിറൈവ് വിഷൽ പ്ലഷർ ബൈ വാച്ചിങ് ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഷീ വോണ്ട്സ് ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ് പേട്രി ആർക്കൽ ടൂൾസ് ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്ലഷറിനാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അന്നത് ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രോയിഡിയൻ തിയറി ലക്കാനിയൻ തിയറി ആൻഡ് ഫെമിനിസം ഫ്രോയിഡ് ലക്കാൻ ആൻഡ് ഫെമിനിസം ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ആ എസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ സൈക്കോ അനാലിസിസും ലക്കാൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയും പിന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റിക് ടേംസിലൂടെയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ പോയിൻസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് സെൻട്രൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇതൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോറ മൽവി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഇൻ ഫിലിം സ്പെഷ്യലി ഫീമെയിൽ ബോഡീസ് ആർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ മെയിൽ ഗെയ്സ് അത് ലോറ മൽവിയുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഓക്കെ അതൊരു ഫാക്റ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആസ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഷീ സെയ്സ് ഓൾ ദ വിമൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഓൾ ദ ബോഡീസ് ഓഫ് ഫീമൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ മൂവീസ് ആർ മെൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇവോക്ക് ഇറോട്ടിക് പ്ലഷർ ഇൻ മെൻ ആൻഡ് ഷീ വോണ്ടഡ് ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരെ സെല് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹൗ ദി എസ് ഐ ഇസ് ഡിവൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി എസ് ഐ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പാർട്സ് നിങ്ങളൊരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റിനാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ആണ് ഇത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം മാർക്ക് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലഷർ ഇൻ ലുക്കിംഗ് ഫാസിനേഷൻ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഫോം തേർഡ് പാർട്ട് വിമൻ ആസ് ഇമേജ് മാൻ ആസ് ബെയർ ഓഫ് ലുക്ക് ഫോർത്ത് പാർട്ട് സമ്മറി അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നു പിന്നെ ആണുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്ലഷർ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത് എന്താ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു നാലാമത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് രണ്ടതായിട്ട് അവർ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ സെയ്സ് ഷീ വോണ്ട് ടു യൂസ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഷീ വോണ്ട്സ് ടു ബ്രേക്ക് ദ പൈട്രി ആർക്കി വിത്ത് പേട്രി ആർക്കൽ ടൂൾസ് അതിന് കാരണം അവർ പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് കാസ്ട്രേഷൻ ത്രെട്ട് ഇത് സൈക്കോ അനാലിസിൻ്റെ ഒരു ടേമാണ് ലാക്ക് ഓഫ് കാസ്ട്രേഷൻ ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സൈക്കോ അനാലിസിസ് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അസുഖമുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് ഫ്രോയിഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സൈക്കോ അനലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രോഗികളിലാണ് അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയത് പലപ്പോഴും നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വാക്ക് ടീച്ചർമാർ പറയാറില്ല നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഈ ലാക്ക് ഓഫ് കാസ്ട്രേഷൻ ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക സ്ത്രീകൾക്ക് അമ്മയുമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ബോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ബോയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഹി വിൽ ഓൾവേസ് സ്കെയർഡ് ഓഫ് ലൂസിങ് ഇസ് ജെനിറ്റൽസ് എന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഷി വോണ്ട്സ് ടു ബ്രേക്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് മെയിൽ പ്ലഷർ ബൈ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വിഷൽ പ്ലഷർ ബൈ ദി ഇമേജ് ഓഫ് വുമൺ അപ്പോൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് ആണുങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുകയും പേട്ടുകാർക്കിനെ ഞെട്ടിച്ച് ആ പ്ലഷറിനെ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പുരുഷന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്ലഷർ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എക്സ് ഷീ സെയ്സ് ഫ്രോയിഡ് ഹാസ് റിട്ടൺ എസ് എ നോൺ ആസ് ത്രീ എസ് എസ് ഓൺ സെക്ച്വാലിറ്റി അതിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് സ്കോപ്പോഫീലിയ സ്കോപ്പോഫീലിയ എന്നുള്ള
നായകൻ നായികയുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴൊരു സന്തോഷം കാരണം സ്വയം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ രണ്ട് ആസ് എ വ്യൂവർ ഈ നായികയുടെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലോറ മൽവി അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇത്രയും ഫോംസ് ഓഫ് പ്ലഷർ ആണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് തേർഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ലോറ മൽവി പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ട് റോളാണ് സിനിമയിലുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് എറോട്ടിക് ഒബ്ജക്ട് ഫോർ ദ ക്യാരക്ടർ അതായത് അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന നായകന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എറോട്ടിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവുക രണ്ട് എറോട്ടിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോർ ദ സ്പെക്റ്റേറ്റർ അതായത് കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ക്യാരക്ടർക്ക് അവരൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നായകന് രണ്ട് കാഴ്ചക്കാരനും അതിനവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മർലിൻ മെൻട്രോയുടെ സിനിമകളെയാണ് എസ്പെഷ്യലി റിവർ ഓഫ് നോർ ഇട്ടോൺ ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ ഞാൻ ഇട്ടത് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ നായകൻ ആ നായകനെ വെക്കുമ്പോൾ നായകന് ആ നായികനോട് കിട്ടുന്ന എറോട്ടിക് പ്ലഷർ അപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരൻ എന്താണ് സ്ക്രീൻ സെറോഗേറ്റ് അപ്പോൾ നായകനായിട്ട് അയാൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളാണ് ആ പെണ്ണിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലഷറുണ്ട് പിന്നെ കാഴ്ചക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീ ശരീരം കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്ലഷറുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ലോറ മൽവി പറയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഹിച്ച് കോക്കിൻ്റെയും സ്റ്റേൺ ബേഗിൻ്റെയും സിനിമകളാണ് ഇനി അവർ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിമൻ എപ്പോഴും ഒരു സിനിമയിലെ പാസീവ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അവർ എസ് എയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാമറ അത് അടുത്ത പോയിൻ്റിൽ പറയാം മാൻ എപ്പോഴും ഒരു ആക്റ്റീവ് ഗെയ്സറും ആണ് ഓക്കെ മൂന്ന് തരം ഗെയ്സുകളുണ്ടെന്നാണ് ലോറ മൽവി പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ക്യാമറ ഗെയ്സ് ക്യാമറ ഗെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോറ മൽവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാമറ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ എടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി അവർ എസ് എയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മർലിൻ മൺട്രോയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കാലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചില ബിം ഇത് മാത്രം ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ മുഴുവനായിട്ടല്ല ഒരു സ്ത്രീയെ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഗെയ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാരക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ ഗെയ്സ് തേർഡ് വൺ സ്പെക്റ്റേറ്റർ കാഴ്ചക്കാരനുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ ഷീ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇത് അമേരിക്കൻ ആരക്ടീവ് സിനിമകൾ നടക്കുന്നതാണ് ഇതിന് അവാൻ ഗാർഡർ സിനിമകളും പിന്നെ മോഡേൺ റാഡിക്കൽ തിങ്കേഴ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് അവർ അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെയിൽ ഓഡിയൻസിന് സിനിമ കാണുമ്പോൾ വ്യൂവർക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ആണ് വലിയ ഗുണമുണ്ടായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വെടികളുള്ളതുകൊണ്ട് താങ്